பாக்காமாச்சு என்ன நான் கொடுத்த மருந்தெல்லாம் தீந்து போச்சுன்னு மறுபடியும் வாங்க வந்திருக்கியா என் பிள்ள வாந்தி எடுக்குதுன்னு உங்ககிட்ட கூட்டு வந்தேன் நீ கொடுத்த மருந்த கொடுத்த கழுத்து வழி போய் திருகு வழி வந்த கதையா நிக்காம வைத்தால போய்கிட்டு இருக்கு பேசக்கூடாது வெளிநாட்டுக்கு <laughs> 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 ஏதோ இந்த வரப்பட்டி காட்டுல உன்னை விட்டா வேற வழி இல்ல இருந்தானா உங்ககிட்ட பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரி வேணா ஒரு ஊசி போடுற நீ ஊசி போட்டு பழகறதுக்கு எம்புள்ளதான் கிடைச்சானா வயித்தால நிக்கிறதுக்கு ஏதாவது மருந்து இருந்தா சொல்லு ஏன் பேச மாட்டேன் டவுன்ல டாக்டருக்கு நானூறு ஐநூறு ரூபாயா தெரியுமா இன்னும் நீங்க எனக்கு இருபது ரூபாய்க்கு மேல கொடுக்கறது இல்ல இருந்தா கூட இந்த மக்களுக்காக நான் சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீ ஒன்னும் அவ்வளவு சிரமப்பட வேண்டாம்ப்பா கூடி சீக்கிரமே வேற டாக்டருக்கு நாங்க ஏற்பாடு பண்றோம் ஒரு <laughs> 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 ஹலோ அப்பா மகனே என்னடா ஆச்சு இந்த பாரு அழக்கூடாது எதுவாக இருந்தாலும் அப்பா கிட்ட சொல்லு அப்பா ஒரு பொண்ணு என்னை ஏமாத்துட்டாப்பா என்னப்பா இப்படி சொல்ற பொம்பளைங்க கிட்ட ஏமாறதே நம்ம பரம்பரை சாபமா யாருப்பா அந்த பொண்ணு பயங்கர தவறு முடிச்சோம்ப்பா என் கருப்ப சூறை ஆடிட்டு இப்ப கட்டிக்க மாட்டேன் ஏமாத்துறாப்பா ஏய் அவ எவ்வளவு பெரிய ஆளா வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் நீ எதுக்கு கவலைப்படாத நானும் அம்மாவும் உடனே பொறுப்பிட்டு அங்க வரோம் நீ ஒண்ணும் மனசு ஒடிஞ்சிடாதப்பா நீ வரேன்னு சொல்லிட்டேன்லப்பா எனக்கு அதுவே போதும்ப்பா சரி சரி வச்சுப்பா ஏய் தங்க போன அந்த வீச்சர் வாழை எடுத்து அதுக்கு வேலை வந்துருச்சு முதல்ல என்ன விஷயம்னு சொல்லுங்க அதுக்கு அப்புறம் வீச்சர் வாழை வேல் காமானு பார்க்கலாம் முகூர்த்தத்துக்கு <laughs> 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 சமந்தி இவர் நம்ம அண்ணா நகர் பிரான்ச் மேனேஜர் ஓகே சார் நான் வரேன் சார் சமந்தி ரிசப்ஷன் ஜாம் ஜாம்னு கலக்கிட்டீங்க சமந்தி எல்லாம் நல்ல விதமாக முடிஞ்சுது வந்திருந்தவங்க எல்லாரும் பர்டிகுலராக சாப்பாடை பற்றி பாராட்டிட்டு போனாங்க சமந்தி உங்கள் திருப்தி தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம்
தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்கு நம்ம இங்க இருந்து போயிடலாமா சரி கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு போயிடலாம் வா அவரு சிஸ்டருக்கு நாளைக்கு என்கேஜ்மெண்ட் அதான் வரல ஓ ஓகே பரவாயில்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பா சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் சாப்பாடு கல்யாணம் முடிஞ்ச கையோட மாப்பிள்ளைக்கும் பொண்ணுக்கும் சுத்தி போடணுங்க பாக்குறவங்க எல்லாருமே நல்ல பொருத்தம் அம்சமான ஜோடின்னு சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க அவ்வளவு திருஷ்டிங்க நம்ம பொண்ணுக்கு அப்படியா அம்மா என்ன ரிசப்ஷன்ல எப்படி நடந்தது ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல மாட்டேன் நான் என்னப்பா சொல்றது வந்தவங்க மூத்த எல்லாம் பார்த்தேல எவ்வளவு சந்தோஷமா பேசிட்டு போறாங்கன்னு இதையே இப்படி சொல்ற நாளைக்கு எல்லாம் கல்யாணத்தை பாரு மேயர் மினிஸ்டர் எல்லாரும் வராங்க ஓஹோ நடக்க போகுது சரிமா நேராச்சு போய் பாருங்க வந்தா நீ போய் படுக்க வேண்டியதானே இல்லங்க நாளைக்கு முகூர்த்தத்துக்கு தேவையான அதெல்லாம் எடுத்து வைக்கணும் அதெல்லாம் வாங்க ஒரு நிமிஷம் இங்க பாருங்கடா உங்க மூணு பேருக்கும் சொன்ன மாதிரி நானே கடையில போய் சரக்கு வாங்கிட்டு வந்து வச்சிருக்கேன் கார்ல தான் வச்சிருக்கேன் வாங்க எடுத்து தரேன் அப்புறம் கவனிக்கலாம் இதெல்லாம் சொல்லிர கூடாதுடா என்ன ஏ மோகன் வா டேய் நீங்க வாங்கடா நித்யாவுக்கு இந்த திருமணத்தில் முழு உடன்பாடு இல்லை என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா அவள் தன்னுடன் வேலை பார்க்கும் பாபுவை காதலிக்கிறாள் ஆனால் அதை வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாத சூழ்நிலையில் தனக்கு விருப்பம் இல்லாமல் நிர்பந்தம் காரணமாகவே திருமணத்துக்கு சம்மதித்திருக்கிறாள் இது உண்மை சத்தியம் நீங்கள் மிக பெருந்தன்மையானவர் என்பதால் தான் உங்களுக்கு சொல்ல முடிவு செய்து இந்த கடிதம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் மனசு வைத்தால் மட்டுமே நித்யாவின் பிரச்சனையை தீர்க்க முடியும் 
எனவே நீங்களாகவே ஏற்பாடு செய்திருக்கும் கல்யாணத்தை கேன்சல் பண்ணிவிடுங்கள் முடிந்தால் பாபு நித்யாவை சேர்த்து வைக்க முயற்சிக்கவும் இல்லையேல் நீங்கள் ஒதுங்கிக் கொண்டாலே அவர்களுக்கு செய்யும் பெரிய உதவியாகத்தான் இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் மனதில் ஒருவரை நினைத்துக் கொண்டு இன்னொருவருடன் வாழும் வாழ்க்கை நரகம் தானே நீங்கள் அந்த கஷ்டத்தை நித்யாவுக்கு தரணுமா நல்ல முடிவை எடுப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் உங்கள் நலம் விரும்பி தூங்க போற நேரத்தில் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணுமே சொல்லுங்க ம் ம் பாரு அஃபெக்டாகாது <laughs> உடனே <laughs> பாபு என்ன லவ் பண்றாருன்னு தெரிஞ்சது அப்போ நீ லவ் பண்ணல இல்ல அப்போ நீ லவ் பண்ண ஆனா வீட்டுல பெரியவங்க எல்லாம் நம்ம மேரேஜ் பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனாலதான் என்னால எதுவும் ஓகே இப்பவாவது சொன்னே பரவாயில்ல சரி லீவ் நீ தூங்கு இனிமே இதை பேசி என்ன யூஸ் இருக்கு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறது நான் வேணா இப்போவே மேரேஜ் கேன்சல் பண்ணிட்டுமா இல்லை பாபு வேணா வர வச்சு என்ன சொல்கிற என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன்னா நான் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பேன் என்னங்க இப்போ போய் எப்படி பேசுறீங்க இதெல்லாம் எப்படி பாசிபிள் அப்ப பாசிபிள் இருந்தா ஓடிருப்ப உங்களுக்கு இவ்வளவு தூரம் தெரிஞ்சு கேட்கும் போது எதையும் மறைக்க கூடாதுன்னு தான் நான் சொன்னேனே தவிர மற்றபடி என் மனசுல எதுவுமே இல்லை இப்போ வரைக்கும் உங்களை பிடிச்சுதான் நான் இந்த கல்யாணத்துக்கே சம்மதிச்சிருக்கேன் பிளீஸ் இனிமே பழசெல்லாம் ரெண்டு பேரும் மருந்துடுவோமே சாரி நீ இவ்வளோ மெச்சூர்டாக பேசும்போது நான் அதை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே ரிலாக்ஸ் சார் நீ சொன்ன மாதிரியே எல்லாத்தையும் மறந்துடலாம் இனிமேல ஒன்றும் கோவம் இல்லையே சச்சா இன்ஃபேக்ட் நீ இப்படி ஃப்ரேங்காக பேசுனது தான் நல்லதுன்னு கூட தோணுது ஓகே நான் வரேன் நீ தூங்க